はいプレーボールドーマ野球人ですソフトバンク栗原中日岩崎今季絶望ともに復帰目指してリハビリへということでございまして、えー、ペナントレースが始まって数日経ちました今日から4月に入ってというところになるんですが、えーまあ、よくないねニュースっていうところが飛び込んでいきましたソフトバンクの栗原選手中日の岩崎選手ともに、えー、怪我をしてしまって今季、えー、復帰できる見込みが立っていないということですね、えー、どちらもですね、えー、ソフトバンクに非常に関係のある選手ですしソフトバンクファン、えーまあ、またね当然ながら中日ファンからすればかなり重たい話題なのかなっていうふうには思うんですが、まあ、今の、ね、状況をしっかりと把握するためにも確認していきましょうまずは栗原選手ですねはい、では栗原選手から見ていきましょう記事見ていきますねソフトバンクは31日栗原外野手が佐賀市内の病院で MRI 検査を受け左膝前十字靭帯断裂また左外側半月板損傷の疑いがあると診断されたと発表全長は67ヶ月と見られ今季残り試合での復帰は絶望的1日からリハビリ組に合流する栗原は30日のロッテ戦でレフト守備の際中堅手と交錯左膝をひねり立ち上がることはできずそのまま担架で運ばれました同日は、えー、千葉市内のです、ね、病院で、えー、診察を受け X 線検査の結果、えー、骨には、えー、異常がないと診断されました、えー、31日に遠征先から戻り精密検査を受けたと同日出場選手登録を抹消今季の、えー、栗原はクリーンアップの一角として期待され開幕から5番を務めた5試合で打率は3割5分3厘2本、まあ、5打点と絶好のスタートを切りましたが、えー、開幕早々に大きなアクシデントに見舞われたということでございます。はい、ということで栗原選手ですね、えー、まあ、人体損傷と半月板ということでなかなかの大怪我ですよね、かなりの、ね、痛がり方だったので、えー、まあ、重い怪我だろうというふうには言われておりましたが、まあ、案の定ということでございます。全治6、7ヶ月ということなんで、今7、えー、と4月なんで、えー、復帰するとなっても10月、11月ということで、まあ、ペナントレースには間に合わないだろうということになっております。はい。で、昨シーズンの成績は143試合2割7分5厘、531打数の146、アンダー21ホーマー7盗塁、オーペースが 0.804 という成績でございます。はい昨年はね本当素晴らしい成績を、えー、出しておりますし143試合ですね全試合出場しておりましたはいで今季もですね、えー、1軍成績5試合で3割5分3厘17打数の6安打2本、まあえー、5打点3四球 BBK3.00 スリー率4割5分オーペース 1.215 ということで非常にね、えー、開幕から絶好調でございましたソフトバンクのですねスタートダッシュにも貢献しておりました年々ね栗原選手こう、えーとまあ、打力っていうか成績も右肩上がりで上がっておりますので、えー、今季もですねさらにキャリアハイを更新するのかなっていうね矢先、えー、の大けがということになってしまいましたやはりチームにとってはね、彼の離脱っていうのは本当に本当に大きなマイナスかなと、昨シーズン143試合ね、出場していた、えー、まあ外野のレギュラー、しかもね、バッティングも主力の選手ということで、ソフトバンク的にはですね、正直外野ですね、3人固定できてるとは言い難いチームなので、そういうところを考えると、まあやっぱね、えー、厳しいものはあるのかなっていうふうには思います。えー、スタートダッシュを決めているとはいえですね、えー、これから何らかの緊急補強、ですよねトレードやまあその他ですね補強を含めて、えー、必要っていうのは間違いなくあるのかなっていうふうに思います逆に言うと若手にとってはねチャンスなんですけれどもなかなか彼の穴っていうのを埋めるのは難しいかなっていうふうには思いますので、まあ、今期ね優勝を狙うんであれば当然必要になってくる動きなのかなっていうふうにも思いますはいで栗原選手のコメントも来てますので正直悔しいですただ全力プレーの中で怪我なので仕方ないこと前を向いて乗り切るしかないと思います必ず復活しますというね力強いコメントも、えー、届いてますのでおそらくですね今季っていうのは難しいんですがまた来シーズンですね、えー、しっかりと成績残してもらえるようにねリハビリ頑張っていただきたい感じですで岩崎選手もチェックしていきましょうはいでは岩崎選手ですね見ていきましょう中日は31日ソフトバンクへ FA 移籍した又吉の人力浮上で加入した岩崎投手が、えー、右の前腕屈筋損傷と診断されたと発表26日の巨人戦で3点リードの8回に発送板先頭打者に支給のストレートを与えて緊急降板しておりました、えー、その後の精密検査の結果骨や人体に異常はなく筋肉の損傷だったということが分かりました立浪監督はやってしまったのはしょうがない1年かけてしっかり直すくらいだと捉えていますと長期安を示唆
。レグワンはこの日、名古屋球場でリハビリしたということですね。岩崎選手はプロ15年目で通算300試合登板、18年春に右肘の、えー、手術を受けて回復しなかったためですね、再手術しておりました。で昨年は48試合登板して、完全復活へ前進していたところと、はい、まあ、岩崎選手ですね、又吉選手の代わりに入ってきました。まあ、非常にね、いい選手なので、活躍っていうのは期待されていったんですけど、えー、ちょっとね、まあ、4球投げて離脱ということになってしまいました。怪我しやすい選手とは聞いていたんですが、まさかね、えー、まあ4球で離脱とはというところなんですけれども、はい。で、成績見ていくと、昨年は48試合で2勝5敗、14ホールド、6セーブ、45.1 イニング、ボールズ 4.17。脱三振率 11.12、吉シクリス 2.18 ということで。えー、ボーグリスこそね、若干高いんですけど、三振取れてファーボールも少ないと、セーバーメトリックス的には最高の選手ですね。平均休息も早いので、えー、もしかしたらまた選手より活躍するんじゃないか、みたいなことも言われておりましたが。で、オープン戦もですね、5試合で 4.2 イニング、防御率 0.00 という活躍でございました。ファーボールも1個も出しておりませんでしたので、まあまさにそういう活躍もね、夢じゃなかったのかなっていうところなんですが、今回の離脱と。まあ、やっぱりですね、チームにとって間違いなく誤算だったかなっていうふうに思いますし、彼の補強で、まあ、ある程度ですね、えー、まあ、諦めた部分っていうところもね、えー、チーム編成で多かったのかなっていうふうには感じますので、まあ、そういう意味ではですね、新外国人選手は、うーん、まあ、おのずと必要となってくるのかなっていうふうには改めて思いましたね。特にピッチャーですよね。今ね、ロドリゲスがリリーフに回ってるんですが、えーまあ、もう1枚リリーフの、ね、選手がいても全然、ね、いいんじゃないかなっていう,ふうに思いますしそうなってきたらね、えー、ロドリゲス先発に回してみたいなことも考えられます、えー、コロナとかいろいろ離脱のある中での、ねえー、試合にはなってくるんですけれどもやっぱ、えー、と選手の頭数的にも、えー、と梅津選手も手術しましたしピッチャーが若干足りてない感じはありますので何らかの形で補強っていうのは、えー、中日もしてほしいなっていう,ふうには感じます。で、本人のね、コメントは特にありませんでしたが、えー、まあ、リハビリをね、しっかり、えー、終えて、まあ、もしかしたら来年になってしまうかもしれないんですが、えー、まあ、復帰ね、していただいて、素晴らしいピッチングを中にしてもね、披露していただきたいなっていうふうに思います。はい。というわけで今日は以上なので、最後ネットの反応を見て終わりましょう。はい。では、ネットの反応を見ていきましょう。栗原選手といい、岩崎選手といい、開幕とそう、大きな怪我が頻発してるな、ということですね。うーん、そうですね。まだね、開幕始まって数試合なんですけど、まあ、二人今季絶望と。他にもね、えー、っと、トミー・ジョン受けた選手とか、いまして、えー、っと、まあ、あとはね、西武の山川選手とかも怪我して、結局抹消されたりもね、しておりました。まあ、彼はね、そこまで大きな怪我ではないのかなっていうふうには思うんですけど、えー、まあなかなかですね、どの球団もここはね、やりくりっていうのは苦労してるのかなっていうふうに思います。で、あとはコロナ関係ですよね。楽天とかもすごい数ね、えー、登録抹消されたりしているので、そういうところを含めるとですね、やっぱまあまあチーム編成的にも難しくはなってくるのかなっていうふうには思いますので、まあ、どのチームもですね、まあ、怪我人っていうのは出るんですが、まあ、大きな怪我、小さな怪我っていうところありますが、極力ね、まあ、そこがないようにもしたいんですが、まあ、こればっかり事故とかもね、ありますので、いた方ないところなのかなっていうふうには思うんですが、えー、まあ、ソフトバンク中日からすればね、本当痛い離脱かなというふうには思います。はい。で、こちら見ていきましょう。もう開幕してから今季絶望が2人これだからペナントレースは読めないよということですね。うん、そうですね。やっぱり順位予想とかね、えー、まあしてもですね、結局怪我人が出たらもう順位1つ2つね、変わってしまいますので、もう本当に読めませんよね。えー、それこそね、本当主力とかエースが怪我してしまったらですね、えー、まあそのシーズンっていうのはなかなかね、本当に突っ走るっていうことも難しくなってきますし、そう考えたら、やっぱ全チームですね、今かなり連勝連敗っていうところがあるんですけど、まだまだね、わかりません。本当にね、コロナの離脱とかもあるので、まあ負けているチームもですね、諦めずに、まあ頑張っていただければ、シーズン長いのでね、どっかチャンスあるかなっていうふうには思いますので、ペナントレースですね、まあ怪我人っていうのは、これからもね、おそらく出てくるんですけれども、あとですね、130試合以上残っておりますので、どうなるか要注目でございます。では今日は以上です。良、えー、ければチャンネル登録、コメント、高評などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。